。老周，季琴，我现在众叛亲离，我希望你能帮我。你还来找我，说明天雾绝人之路。我知道我变身孩童这件事情对所有人都是一个冲击，但是我执掌斐然这么多年来，从未出过任何差错。你作为周氏集团大股东，这一点，你应该比任何人都清楚吧？你不用跟我解释那么多，我相信你的工作能力，也知道你来找我的目的。我可以把周氏集团的所有股份都给你。我有一个条件。我们结婚吧。抱歉，我爱的人是石花花，这个条件我拒绝。你拒绝？你现在有什么资格拒绝？石花花现在什么都帮不到你，现在能帮到你的就只有我了。我没有和你开玩笑。我也没有开玩笑。周之斐，你接管斐然的时候，我也接管了季氏。我们两个相互彼此见证，一步步走到今天。你真的甘心把一手打造的公司被小然窃取吗？斐然本来就是我和小然共有的，窃取这个词，无论何时，都不应该用在我弟弟身上。而且，花花永远都不可能作为谈判的条件。对不起，打扰了。周知斐，你到底在逃避什么？你真的可以失去斐然吗？你就甘愿一辈子都躲起来，让所有人看你笑话，承认自己就是一个病人吗？我知道，小然的所作所为对你打击很大，可是你现在必须要振作起来，你要找回那个曾经的你。而不是像现在一样，只会一味的去逃避。我喜欢的男人，不应该是这样的。花花，我很没用，是吗？到了现在，都还在一味的想逃避以前的你，只是害怕，害怕一个人去面对。可你现在不一样了呀，你身边有我。你放心，无论前方有什么样的困难，我都陪你一起面对是周总，我还是像以前一样叫你小智斐吧。申俊，没空在这跟你浪费时间。话别说太早啊！我知道，换任何一个人碰上这么一档子事儿，日子都挺难过的。但是啊，我作为你大哥，多少要帮帮。你现在是不是因为股份的事儿闹心啊？百分之二点五的股份。自己留着吧。哎呀，蚊子腿再小也是肉嘛。你现在如果想翻身的话，只有一个办法，就是逐个击破我们这些小股。如果你愿意把于教授的甜味剂专利还给我的话，我就把我的股份拱手相让，怎么样？一举两得。我希望你明白两个道理：第一，懂得行止，我不需要你来提醒我。第二，我并不相信你会这么好心的愿意帮我，所以收起你那家伙的嘴脸